তাদের সাথে একত্রিত হইয়া আমি ওই রাইফেল রাইফেলের বাক্স এই সমস্ত নিয়া আমরা বেরোই আসলাম নুরুল ইসলাম মঞ্জু আমাদের যে তখনকার এম সি এ ওনার বাসায় আওয়ামী লীগের সমস্ত নেতা তারা ওইখানে ছিলেন অনেক ছাত্র আমাদের বন্ধু বান্ধব অনেক ছিলেন আর সদর গাজী স্কুলের ভিতরে এই অনেক লোক এইখানে তারপরে আমাদের ওইখানে বসাইল আমাদের বলল তোমরা যারা ট্রেন লোক আছো তোমরা যারা এখানে অস্ত্র সম্পর্কে বা যাদের ধারণা আছে রিটায়ার পুলিশ আছে কাজ চাকরিরত পুলিশ আছে আনসার আছে এবং আমাদের ছাত্রদের ভিতর দিয়ে তো আমার মনে আছে আমি আমার বন্ধু ওই এনায়ত হোসেন কুতুব ভাই আরও অনেক লোক ঠিক নাম মনে করতে পারতেছি না অনেক লোক আমরা বাদশা ভাই এই নামটা মনে আছে বাদশা উনি কতোয়ালি থানার টিএসআই উনি ছিলেন সাব ইন্সপেক্টর আমাদেরকে মাঠে নিয়ে আসলো সদর গাছ স্কুলের মাঠে আনলো লাইন করা দাঁড় করিয়ে আমাদের হাতে রাইফেল দেব আমরা রাইফেল নিলাম রাইফেলের সাথে একটা গুলির বেল্টও পাইলাম বেল্টের ভিতরে আমাদেরকে দশটা করে আমাদের দিল এরপরে তো আবার ওই ওইখানে ওনারা সংগ্রাম কমিটি আগেই ছিল সেই সংগ্রাম কমিটিকে তারা ওইখানে আবার পুনরায় গঠন করলেন আমরা জানলাম যে এই সংগ্রাম কমিটি এবং আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় যারা আছে তারা বিভিন্ন দপ্তর ভাগ ত্যাগ করলেন শহর রক্ষা কমিটি নিজার ভলান্টিয়ার যারা থাকবে আমাদেরকে তার ভিতর অন্তর্ভুক্ত করল আমাদেরকে বলল তোমরা রিজার্ভ ভলান্টিয়ার হিসাবে আপাতত দায়িত্ব নেবা বরিশাল শহরে তোমরা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করব আমাদের নেতা বানাই দিলেন আমাদের বড় ভাই মোস্তফা ভাই এখন বর্তমানে উনি ডিএজি ঢাকা হাইকোর্টে এবং তাকে সহ আমাদেরকে পরিচালনা করবে সাব কমিটি দুইজন জালাল সর্দার আব্দুল বারে আমার কাছে একটা গাড়িও ছিল আমি একটা গাড়ি নিয়ে ডিউটি করতাম ভলান্টিয়ারদের নিয়ে সমস্ত জায়গায় তখন রিফিউজি ক্যাম্প ছিল আমরা রিফিউজিদের রান্না একটা জায়গায় তাদেরকে সুরক্ষিত রাখছি যাদের তাদের উপরে কোনো অত্যাচার না হয় তারপরে পাওয়ার হাউস আমার পাওয়ার হাউসে যে কোনো পাওয়ার হাউসে কোনো রকম কোনো সমস্যা না হয় বরিশাল জেলখানা জেলখানা যেন সুরক্ষিত থাকে তারপরে তিরিশ গোডাউ এরকমের আইডব্লিউ টি এ এরকম বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ভলান্টিয়াররা এবং এই রিটায়ার্ড লোকজন যারা ছিল পুলিশ আর্মি যারা এই যুদ্ধের কাজে যারা অংশগ্রহণ করছে সবাই মিললা এই এক মাস আমরা বরিশাল শহরকে এই আওয়ামী লীগের অধীনে আমরা এইটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখছি এক মাস পরে বরিশাল শহরে আর্মি আসে এই আর্মি যেদিন আসে ওই দিনকেও আমরা ডিউটি করছি যেদিন আর্মি ওঠে বরিশাল সকাল থেকেই আমরা টের পাইছি আমরা তালতলি জুনাহার করে একটা জায়গা আছে নদীর পা যেখানে নদী ঢাকা বরিশাল যাওয়ার পথে ওইখানে দুইটা জাহাজ ছিল একটা ইরানি একটা মাজবি ওইখানে ছিল নগর করা অবস্থায় আমাদের মুক্তিবাহিনীরাও ওইখানে ডিউটি করত নদীর পথে গান বোট টান বোট আসবে কি আসবে না ওইখানে দেখলাম শুনলাম যে পাকিস্তান আর্মির গান বোট ওইখানে আসছে এবং ওইখানে তারা ফায়ারিং টায়ারিং শুরু করছে এবং আমাদের ওইখানে প্রতিহত করতে এসছে আমাদের ছেলেরা এবং সেখানে আমাদের কয়েকজন হতাহত হয়েছে এই সংবাদ বরিশালে এখানে পাইলাম কন্ট্রোল রুম ছিল সদর গার্লস স্কুলে তারপরে আবার জানলাম আমাদের মঞ্জু ভাই হিরু ভাই কামাল ভাই পরে পরবর্তীতে উনি মেজর হয়েছিলেন স্বাধীন বাংলা আর্মিতে ইন্ডিয়ায় উনি লেফটেন্যান্ট পদে যোগ দেয় সেখান থেকে পরে মেজর পর্যন্ত হয়েছিলেন ওই লোক ওইখানে যাইয়া ওই কামাল ভাই গুলিতে আহত হয়েছেন এতটুক পর্যন্ত আমরা এখানে ওই শুনছি কিন্তু আমরা ওইখানে যাই নাই আমরা তো এখানে অন ডিউটি আমরা পরে দেখলাম এখানে কোকোনাট ইন্ডাস্ট্রিজ নতুন বাজার যেটা এখন বিসি ওই বিসিকে ওইখানে আর্মি নামতে আছে এই আমরা এখান দিয়ে আমি আমার গাড়িতে আমরা সাতাশ জন ওইখান দিয়ে গেলাম ওইটাকে বলে নতুন বাজার মরকখালার পোল মরকখালার পোলের উপরে উঠছে তখন দেখি আমরা গাড়িতে তখন দেখি হেলিকপ্টারে বিসিকের ভিতরে হেলিকপ্টার দাঁড়ানো উড়ন্ত অবস্থায় আছে 
এবং ওইখান দিয়া দড়ি দিয়া জাম দিয়া জাম দিয়া আরবিরা নিচে নামতে আসে তখন আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা আমরা বলতে কয়জন সাতজন হ্যাঁ ভিতরে আছে ওবাইদুর সবাই সশস্ত্র ছিলাম পরে আমরা ওইখান দিয়ে চিন্তা ভাবনা করলাম যে এই যে হেলিকপ্টার এর আগেও নামছে কিনা আমরা তো জানি না কারণ লোকজন নাই তো আমাদের এই সামান্য অস্ত্র নিয়ে আমরা এদের কাউন্টার করতে পারব না তখন আমরা ব্যাক করলাম পিছনে সদরগাছ স্কুলে আসলো সদরগাছ স্কুলে আমাদের এক বন্ধু মাকসুদ আলী বাদল ও নাই শহীদ মারা গেছেন মাকসুদ আলী বাদল আমাদেরকে বললো যে তোমাদের মেসেজ আছে কি মেসেজ মঞ্জু ভাই সংবাদ দিছে ওনারা ওই ফিরু ভাই ওই যে গুল্লিতে আহত হয়েছে ওনাকে নিয়ে একটা মাইক্রো বাসে বা অ্যাম্বুলেন্সে ওনারা মাদক পাশা গেছে তোমাদেরকে শহর লিপ করতে বলছে আর্মি উঠছে আর্মি ওঠার পথে তো আমি বললাম আমাদের যে অনেক পোস্ট আছে আইডব্লিউটির ভিতরে লোক আছে লঞ্চ ঘাট ছয়তলা ঘাটে লোক আছে তিরিশ গোডাউনের লোক আছে কালিজিরা ওই জায়গায় তেলের একটা জাহাজ আছে ওই জাহাজে লোক আছে এদেরকে মেসেজ দিতে হবে তখন তো আর টেলিফোন অচল বলছে যে আমরা যতদূর পারি সবাইকে মেসেজ দিতে আছি তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে হ্যাঁ আমাদেরকে বরিশাল শহর ছাড়তে হবে নৌকমাণ্ড বসার আর আমি আমরা কয়েকজন সদর গার্লস স্কুলে দোতলায় আমরা থাকতাম এবং নিচতলায় আমরা একটা রুমে বসতাম দ্যাট ইজ অফিসের মতো করতাম ওই জায়গায় একটা বন্দিও ছিল আমাদের কাছে ওই দুই দিন আগে করাপুর নামক স্থানে স্থানীয় লোকজনের অনুরোধে আমরা ওইখানে ডাকাতের উৎপাদ ছিল আমাদের হাতে তখন একরকম বলতে গেলে অনেক ক্ষমতা কোতোয়ালি থানায় তৎকালীন ওসি ভদ্রলোকের বাড়ি আমার নাম মনে নেই বাড়ি ছিল সিলেট উনি আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখছে আমরাও তার কাছে মাঝে মধ্যে থানায় গেছি তার কাছ দিয়ে কয়েকটা হ্যান্ড কাপ আনছি কয়েকটা ওই যে রোপ বলে ওই যে আসামি টাসামি বাঁধে উনি আমাদের দেশে আমার কাছে কয়েকটা কাস্টডি ওয়ারেন্ট ফর্মও দিছে আমরা ওই একদিন ওই যে করাপুরের আমাদের কাছে যারা আসছে এই লোক আমার মনে আছে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের গাড়ির ড্রাইভার কারণ ওর একটা গাড়ি আমাদের কাছে ছিল এখানে এই যে কারণে ওর অনুরোধে আমরা একদিন গেলাম সাত আটজন করাপুর সকালে সাড়ে নটা দশটার দিকে ওরাই আমাদের নিয়ে গেল আমরা যাওয়ার সাথে সাথে ওইখানে দেখলাম গ্রামের লোকজন তারা আমাদের সাথে একত্রিত হইল একত্রিত হইয়া আমাদেরকে দেখাইল ওই বাড়িটা ওই বাড়ির ভিতরে চলে ওইটার ভিতরে গেলে এখন ওরা ঘুমন্ত অবস্থায় আসে ওরা উদ্যোগ পাইল আমরা যাওয়ার আগেই গ্রামের লোকজন চতুর্দিক দিয়ে দৌড় দিয়ে ওই বাড়িরে রেড করছে চতুর্দিক দিয়ে ওরা ওই বাড়ির ভিতর দিয়ে টের পাইছে ওরা টের পাইয়া দাও টাও নিয়া ওরাও ওই রকমের ধাও টাও দেশে টেসে ওরা তো বুঝতে পারে না যে আমাদের সাথে আর্মস আছে বা আমরা এই ধরনের তখন গ্রামের লোকজন ওদের ধাও দেশে ধাও দিয়া বাড়ির ভিতরে উঠাইয়া দুইজন তো মনে আছে আমার একটাকে আমরা একটাকে ওরা ধরছে ধরিয়া ওরা ওরা শোয়াইয়া একটা চক্ষু উঠাইছে মানে পুরা উঠাইতে পারে না এই অবস্থায় আমরা বাধা দিছি যে না ওরা মারিও না আর দুইজনারে ওরা এমনভাবে কোপ টোপ দিছে মারছে টারছে গ্রামের মানুষে তারা ওই আমাদের গাড়ি পর্যন্ত আসতেই মারা গেছে আমরা দুইটা ডেট করি ওই গাড়িতে আমি গাড়িটা ড্রাইভ করতেছিলাম আর একটাকে জ্যান্ত হ্যান্ডকাপ দিয়ে আমরা বরিশাল নিয়ে আসছি পরে আমাদের বড় ভাইরা যারা ওই মঞ্জু ভাই জালাল সর্দার বারেক ভাই আমাদের যারা সুপ্রিয়া তারা ওই ডেট বডি টেট বডি গ্রামের লোকজনের কাছে বললা তারা কারা কারা ফেরত নিয়ে গেছে দিয়ে দিছে আর যে জ্যান্ত ছিল সেই লোকটাকে আমরা আমাদের ভলান্টিয়ার রুমে জালনার সাথে হ্যান্ডকাপ দিয়ে রাখছিলাম আমার মনে আছে যেদিন আমরা এই যে আমাদেরকে মেসেজ দিল যে তোমরা বরিশাল শহর লিপ করো তখন মস্ত ভাই বলল আমি বাসায় যাই রেডি হয়ে আসি আমি বললাম আমার আমাদের বললো তুমি গাড়িটাকে এমন একটা জায়গায় রাখো যেটা যেন পাক আর্মিরা আইসেই সহজ না পায় বসারে বললাম যে বসার চল আমরা যাই বসার আর আমি একত্রে সন্দ্রগাছে থাকি ও বলছে নো আমি যাব না আমি একটা মারলেও মারব আর ওই আর একটা ছেলে ছিল ময়ুদ্দিন জাহাঙ্গীর ও বলছে আমি ও বাসায় যাই রেডি হয়ে আসি আমি গাড়িটাকে 
নিয়ার সদর গার্লস স্কুলের পাশে এই যে বাড়িতে হাওলাদার বাড়ি এই বাড়ির সামনে দুইটা জামরুল গাছ ছিল সেই জামরুল গাছ এখনও আছে নাজেমের বিল্ডিংয়ের পাশে ওই জামরুল গাছের নিচে আমি গাড়িটাকে এমনভাবে রাখছি এবং কতগুলো ওই বাড়ির ভেতরে নারিকেল এবং সুবরের বাইল টাইল ছিল শুকনা ওইগুলো দিয়ে এমনভাবে রাখছি রাস্তা দিয়া সহসা কেউ দেখবে না এই অবস্থায় দিয়ে গাড়িটা রাখছি হাইটে আমার বাসা পুলিশ লাইনের সামনে এই হাইটে আমি বাসায় গেলাম কিছুদিন আগেই আমার মা আমার বড়ো ভাইয়ের বউ আমার অন্যান্য ভাইয়ের বউ টু যারা ছিল এরা সবাই গ্রামে গেছে আমার বোনের শ্বশুর বাড়ি বানানো করা গেছে শুধু বড়ো ভাই ছিল বাসা যাই আমার বড়ো ভাইকে পাইলাম আমি এক সময় দু দুইটা ক্লাসিনের টিম আর একটা গোল হাফ ব্যালেন এটার ভিতরে পেট্রোল ভর্তি এবং আমার বাসার ভিতরে এরা গেছে নিচে মাটির তলে ব্যারেল দিয়া কাগজ টাগজ দিয়া তারপরে আবার মাটি দিয়া ঢাকছি বেয়ারা গেছে নিচে যেন কেউ না বলতে পারে ওটা কিন্তু স্বাধীনের পর পর্যন্ত ছিল এর ভিতরে আমার বাসা তিনবার আর্মি দিয়া রেইড হয়েছে কিন্তু তিনবার কিন্তু ওই পেট্রোলের খবর পায় না আমার বড় দুই ভাইয়ের আর্মিরা ধরিয়ে নিয়ে গেছে ওয়াবদার ভিতরে নিয়ে গেছে গুলি দেবে তাদের কিন্তু আমার পাড়ার ভিতরে এক মুরুব্বী ছিলেন জব্বর মিয়া তার ওয়াইফ তারা মুসলিম লীগের ছিলেন খুব ভালো লোক ছিলেন আর আমাদের পাড়ার ভিতরে ওইখানে আকবর ছিল আকবর পাকিস্তান আর্মির একজন সিকিউরিটি ওই থাকতো জব্বর মেয়ার রেস্টুরেন্ট ছিল হোটেল তাদের বাসায় সে খাইতো নিয়মিত এবং সেই সুবাদে তার সাথে খাতির ছিল পাকিস্তানি তারে রিকোয়েস্ট করছে আমার বড় আমার দুই ভাইয়ের জন্য যে অ্যাকচুয়ালি মানিক তো নাই মানিক তো মারা গেছে মোস্তফা ভাই আসছে মোস্তফা ভাই আমার বলে গাড়ি নিয়ে চলো মোস্তফা ভাই আপনি আবার একটু বসরের সাথে কথা বলেন ওরে তো বললাম ও যাইতে চায় না তো বলছে আচ্ছা চলো আমি বলি ওরে বলছে না আমি যাবো না আপনারা যান তখন আমরা আর কি করব বাদলের সাথে ওই যে কন্ট্রোল রুমে একটু কথা কথা বলতে আমাদের দিশ পনেরো বিশ মিনিট সময় লাগলো আমি গাড়িটা রাস্তায় উঠাইলাম সন্ধ্যা হয়ে গেছে এর ভিতরে অন্ধকার নামে গেছে আমাদের সাথে জাহাঙ্গীর আসলো আমাদের সাথে যে সহযোদ্ধা একজন মজনু ওদের বাসা নতুন বাজার পুলিশ ফাঁড়ির সামনে ওদের বাসায় ওর আম্মা বাড়িতে ছিলেন বাড়িতে থাকতেন ছিল উনি আমাদের রান্না বান্না করে খাওয়াইতেন মজনুদের বাসায় আমাদের দুই বাক্স গুলি ছিল থ্রি নট থ্রি রাইফেলের এক বস্তা চাউল ছিল মনে আছে দুই তিন ক্লাসের তেল ছিল তো মোস্তফা ভাই আমারে বললেন উনি বললো কি মানিক চলো আমরা ধর বরিশালে থাকবো না তখন ওই ওইটা নিয়ে যাই চাউল আর তেল গুলি গাড়ি স্টার্ট দিলাম এই গাড়িটা লেফট হ্যান্ড লেফট ড্রাইভ আমার সাথে একটা রাইফেল আমার পকেট একটা গ্রেনেড হ্যান্ড গ্রেনেড এই আমাদের যে মেডিকেলের ছেলেরা এই যে মাইনর লুৎফর টুপর ওরা বানাইছে বরিশাল মেডিকেলের পাইপের লম্বা আর মস্ত ভাই আমার ডাই সাইটে বসা তার সাথে রাইফেল পিছনে জাহাঙ্গীর তিনজন আমরা এই গাড়ি আমরা চালাইয়া আমরা আস্তে আস্তে যাইতে গেছি স্টার্ট দিয়েছে গাড়িটা আমি হেডলাইট জ্বালাই নেই অক্সফোর্ড মিশন স্কুল পর্যন্ত তখন আসছি মোস্তফা ভাই আমাকে বললেন হেডলাইট জ্বালাইয়ে চলো আস্তে আস্তে যাইতে এসে কোনো লোক নাই জল নাই কেউ নাই ঠিক নতুন বাজার যখন জাগরণী সঙ্গ ওদের ক্লাবটার নাম ওদের সামনে যাইয়া গাড়িটা আমি ব্রেক করলাম গাড়ির আমার হেডলাইট কিন্তু জ্বালানো ব্রেক করার সাথে সাথে মোস্তফা ভাই নাই সাইডের গেট খুলিয়া উনি নামিয়া হেডলাইটের সামনে দিয়েই বাসার ভিতরে ঢুকছে আমি গাড়ির হেডলাইটটা বন্ধ করছি তখন বন্ধ করি তখনই আমি সামনে লক্ষ্য করলাম ঠিক হেডলাইটে বাদ যে নতুন বাজার পুলিশ ফাঁড়িটা ফাঁড়ির গেটটা দুই দিকে দক্ষিণে একজন পূবে একজন রাইফেল নিয়ে নীল দাউন অফিসতে বসা তাদের মাথার হেলমেটেরটা আমারও হেলমেট আছে আর ওইও হেলমেট আছে তফা ওর হেলমেটে নেট চোখের সামনে ভাসলো ওইটা নেট কেন এই আবার লাইট জ্বালাইলাম যখন জ্বালাইছে তখন দেই তারা পালাইতে ছিল যখন লাইট জ্বলছে আবার বসে পড়ছে তখন আমি ভালো মতো দেখলাম যে এটা তো আমাদের নেট না এই তো আমাদের লোক না এই তখন আমি বুঝতে পারলাম এই তো পাকিস্তান এই সাথে সাথে আমি আমার বাম পাশের গেটটা খুললে আমি বস বসে পড়ছি আমার রাইফেলটা নিয়ে আমি ওই জায়গায় বসে পড়ছি এর দেখি যে কোন হায় কোন হায় তিনবার বলছে ও তিনটা গ্লাস ফায়ার করছে ওই সময় আমি বসা যেই ফায়ার ওর শেষ আমি জাম্প করছি এক জাম্প করে ওই বাড়ির ভিতরে আমি গেছি বাড়ির ভিতরে যাইয়েই আর এক জাম্প দিছি এই জাম্প করে ওরা দুইজন পড়ছে আমিও দৌড় দিয়া যাইয়া তাদের গায়ের উপরে পড়ছি পড়িয়ে ওইখানে দাঁড়াইছি হতভম্ব হয়ে গেছি ঘরের ভিতরে কান না শুনতে এসে দ্যাট ইজ মজদুর মা উনি আমাদের জন্য কিন্তু ভাতটা ত্রাণ ছিল তখন আমরা তারে বললাম 
कलमा सामने आलमी कन्नार कंट्रो जनो नाचो नहीं अपने कंधन ना हमने खाबु ना हमने तुल्य दे हमला वो इकल दिया अस्ते तीन जन मुस्तु भाषा चलो ना वो इन बारे में तो दिया जो कुन पलाई तो कुन एक टा पुकुरे में तो निपुण गया लाम सामने जो पुकुर अपने चीनी वाला जानी ना ये पुकुरे पल्ला पुकुरे पल्ला पर एक पुकुर पारो ये ऊपर उड़ला ये तीन � आमला भीतर दिया बेरो या एकदम गुरुस्तान में वही पास दिया जाया सो ये धातु वाली कॉलेज में मार्टर भीतर दिया जाया वही नौ बुक ग्राम लोड कॉल्ला नौ बुक ग्राम लोड पड़िया आमला वही पते रावना दिया इस जाइते पते वैसे आमादेर से बोला कि अच्छी जालार शंदर उन्हर बोलो भाई तोता भाई रास्ता � जे आमादेव के मैसेज देने जो तुम लोग इंडिया जाओ तो आमादेव ने छत्ते देखा हुआ है उन्हें बहुत सुधर है तो लोग इंडिया जाओ आमादेव तो हम क्या रहे मैंने वो बहुत दिन भाई पर डाला डाला लोना बहुत दिन भाई क्या रहा इंडिया के तो लोग इंडिया के आदमी तुम्हारे जाइते बहुत से तुम लोग बोले आपना दिल लोग तो नेती के कैसे नेती के भी एक ता छेले हमारे दिल पेशकर बने एक ता छेले बुली कैसे बुली ते आहो तो वो इन जगह एक ता बारिते ऐसे ओरे देखते कैसे हमें जो जालन भाई चलाए भाई पर ताला वो देखते कैसे ओपे क्या करना मैं गो भालो एम दी मिंटाइ वो जालन भाई तारा शाह वही नौकर नाको ही आपने पार हो गया। पार हो गया तो खुद क्या हुआ घर दिया ऊपर दिया आपने जाई एक तो बीनो एक अच्छे भी तो रहे। अमाल मने ऐसे जालम भाई आम के बोल से जे मने एक तो नौकर ले लिया, सर्वहारा ले लिया, राइफल ले, गोली, चिंबा ले, दुखे ये लाओ, रेडी करो। आपने सवाई जाता राइ और ये बाजी जो हम देखते हैं अपना लोग उन्हें वैसी आपत्ति टपत्ति कर ले और शुरू करो राइफल टेंपल साथे माजी राजी हैं कैसे तो आप लोग सब ये दो के ओर लाए शट्टा शोकर शट्टा शारे शट्टा वाजे बालोरी पर थाना सामने दिए जाए जो हम बोलो नहीं तो पोसे अभी जानी हमार माँ हमार बोनेर बारी कैसे ह जालू भाई मैं बोलता हूँ जालू भाई आमी इस जगह तो ना मी आमी इस जगह ना मी क्या क्या नो आमी कहीं आमर माय इस जगह आमर बुनर बड़ी क्या तुम्हारे बुनर बड़ी कोई आमी यही एक करन नोटिस पारे नाजिम को कर जन्ना तुम्हारे जावा लग बना तो आमी वही नोका ही तो दावाई लग जोखन आमर बुनर बड़ी ओ नोटिस पा रही है और देखी घुरी नहीं है जो मैं तो हमने अभी डाक दिया मैं तो शी ओ कैसे हैं से कैसे हैं मामा नाम मिलना है मैं ना तुम्ही हमारे माया से ना क्या आसे तुम्ही जाइए को बाकी हमारे को तो जब मामा इस जगह दिया कैसे इस जगह दिया कैसे आपने को सीधा करते माला कर से टाउने जाइए हमने ये बोलो नो दिन दिया जाइते जाइते शाम को लड़ते बोल दो एक नाम बारी तो एक तो छोटा थाले में तो दिया दुकले उन्हर नाना बारी घाट तो भाई नाम लाम अभी मंजू भाई को नाना बारी कासा रहते क्या लाम मंजू भाई जो मामा दूसरी जो मामा एक जो छेलिम मामा अतार बोलो भाई ऐसे एक जो हम वही नौ कर भी तो न मिस्टर में तेरे से नौ का यार सारी नहीं आमी यार बहुत सारे नौ का मने हैं से फोरिड भाई हैं से मंजू भाई छोटू भाई फोरिड भाई ऐसे बोले कि मने एक सालों ऊपर से इतने हुए अभी क्या नो को वो जो ऊपर एक टेडी लॉन्स वो जो आवाज आई थी ना एक तो लॉन्स चला आवाज पहनते हैं 
তো আমরা উঠলাম মাঝে বললাম মাঝে চলো নদী রেপার আসলাম পার হয়ে দেখি একটা কুপি বাতি একটা হালিকান বাতি দিয়ে মহিলারা নামতে আছে ওই একটা টলা ছোট্ট একটা টলা তো আমরা কিছু বললাম না যখন লোকজন নামা হয়েছে আমরা একটু দূরে টলারটা এরাও ব্যাক করবে স্টার্ট দেবে রেডি হয়েছে এসব রাস্তায় যাই আমরা পারে ভিড়াইলাম পারে ভিড়াই আমরা বললাম যে এই টলার আমাদের সাথে চলো কোথায় আমরা চলো উপার চলো কেন না আমরা কোনো জায়গায় যাবো না আমরা এই জায়গায় আইতাম না আমরা বহুত কষ্টে আছে আমাদের আল্লাহ রাস্তা মাফ করেন আমরা যাবো না আমরা যার যার বাড়ি যাবো আমাকে মাফ করতে হবে এই একরকম খামি গেল এরা যাইবে না তখন আমাকে বসার আসতে রাইফেলদার এই আমাকে একটু দেখাই আমিও আমার রাইফেলদার এই একটু দেখাইলাম হরিণ ভাই কইল চালা 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 ওপার চল এই চালাইয়া নিয়ে এপার আসলাম এপার আইয়া বন্ধু ভাই ঘাটে আমরা এই জায়গায় রাখলাম একটু পরে বন্ধু ভাইয়ের বোটও আইয়ে পড়ছে তাদের সাথে দুইটা বোট ছিল একটা কাঠবোডি এম এল আনোয়ারা আর একটা হইল পিএলডি ফোন বরিশাল পুলিশের এসপি এবং আইসিয়া এই জায়গায় বলছে কোনো সময় নষ্ট করা যাবে না কালকে সকালেই আমরা এখান দিয়ে যাব বুক করব তোমরা একটু ডাল ডোল দিয়া লঞ্চ টঞ্চগুলার একটু ই দাও একটু ঢাকো জানি উপর দিয়া এয়ার রেটেন না হয় খুব সকালবেলা গাছের ডাল ডোল ডাল খেলেন বাইল টাইল পাতা টাতা দিয়া ওই লঞ্চ ওই আমাদের বোট এইসবরে আমরা একটু ক্যামোফ্লাইজ করছি সকালবেলা আমরা লঞ্চ রওনা দিছি আমাদের তিনটা লঞ্চ আমরা রওনা দিছি আমাদের লঞ্চে জালাল সরদার আমাদের তখনকার বিচার বিভাগীয় প্রধান আমিনুল হক চৌধুরী উনি অ্যাডভোকেট ছিলেন আরও আমি তসলিম বসাত আমরা যারা আছি আমরা এই ছোট্ট টেনি লঞ্চটায় আর পিছনের লঞ্চে আর্মির অঞ্জুবাইয়ের সাথে যারা ওই যে যুদ্ধ গেছিল বরিশাল গানবোটের সাথে সেখানে ওই আর্মির লোকজন ছিল তাদের নিয়ে কাছে বডি আর পিছনে পিএলডি ফোরে ওই হিরুবাই ছিল আহত অবস্থায় এবং মহিলা মঞ্জুবাইয়ের ওয়াই হিরুবাইয়ের ওয়াই ক্যাপ্টেন নাসির ছিল তার ওয়াই এইসব মহিলা টহিলা দিয়ে ওই লঞ্চ এই তিনটা লঞ্চ আমরা দক্ষিণে রওনা দিলাম দক্ষিণ থেকে রওনা দিতে এসে এর ভিতরে আমাদের সাথে সহযোদ্ধা সুরুজ স্বাধীন বাংলা ফুটবল টিমের সদস্য সুরুজ ও ওই লঞ্চ ফেল করছে উঠতে পারে নাই পরে দেখলাম একটা লঞ্চ ব্যাক করে আসতেও ওরে আবার উঠাই এনে তো মজুবাই বলছে সুরুজ নিয়ে আসো এই লঞ্চ নিয়ে আবার একত্রিত হইয়া আমরা যাইতে যাইতে কাউখালি গেলাম কাউখালিতে একটু দাঁড়াইল এখন যখন যাই আমরা পারের হাটের আগে তো আমারে ওই মাস্টার ওই সারেন ও আমারে দেখাইতে আসে নদীর ওপার নদীর ওপার পশ্চিম পারে একটা গান বোর্ড এই দিকে আসতে আসে মানে পূব পারের দিকে বসন নেছে আর আমরা কিন্তু পূব পার পূব পার দিয়ে যাইতে আসি যে আমার যখন দেখাইছে তখন আমি ফলো করি ওদের যে সামনে কামানটা ওই কামানটা তো কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে ওই কাপড়টা খুলতে আসে দেখতে আসি ওটার বসন এখন এই দিকে আমি আর কাউরও চিন্তা ভাবনা করলাম না খালি আমি দুইজনারে পিছনে আমার ডাইনার বামার দিয়ে দুইজন আরে উঠাইলাম বসাল তসলি ওট ওট সামনে গান বোট এই বললাম পরেই ওরা উঠছে ওরা উঠলে পরে তসলি আমার কয় মানে কি সামনে একটা বায়ে একটা খাল আছে বায়ে একটা খাল আছে ঢুকেই দেয় আমি আসতে হয় ব্যাটারে কইলাম এই সামনে খাল পাইলেই ঢুকাই দাও ছোট্ট একটা ন্যারো খাল যেটা দিয়া পানি উনাই বেশি আমরা ঢুকতে পারবো ওরা পারবে না ফস করে বাম ঢুকাই দিলে আমরা ঢুকে চলে গেলাম আমরা ঢুকে বেশ অনেক দূরে গেছি আর ওই লঞ্চ দিকে আমরা যাই এমন একটা জায়গায় এসে আমাদের দাঁড় চলে না যদি আমাদের বাদ যে তো এর মধ্যে আমি দেখি গেঞ্জি গায়ে লুকি পরে আমি লক্ষ চৌধুরী সাহেব কালো একটা ব্যাগ হয়তো টাকা পয়সা আছে ওদের মধ্যে ওই ব্যাগ বগলে নদীতে এই সে পারে নামছে আর সবাই নামছে পারে জমির পারে তখন খেতে দেখছি মরিচ খেত কাঁচা মরিচ টরিচ খেতের ভিতরে আছে আর পিছনে তাকাই দেখি আমাদের ওই লঞ্চ দুইটা যাইতে আছে সামনে যাইতে আছে কাঠবডি পিছনে স্টিল বডি দুইটায় পতাকা দেওয়া পাকিস্তানি পতাকা দেওয়া পরে ভাগ্য ভালো যে দেখলাম মঞ্জুবাই তো মাথায় অনেক বুদ্ধি মঞ্জুবাই ওই মহিলাদের সামনে দিয়ে দিছে ওই যে মহিলা টহিলা বারের দায় দিছে না ওরা মনে করছে যে প্যাসেঞ্জার বোট প্যাসেঞ্জার ভেসেল এই জন্য আর তাদেরকে কোনো ধরাধরি করে না পরে আমরা যেটা জানলাম আর কি যে কি ব্যাপার ওদেরকে ধরলো না কেন তার পাকিস্তানিরাও আসল পোকা বোধাই গান বোর্ড চলে গেল তাদের বোর্ড দুইটার সামনে চলে গেল 
এর ভিতরে ওনার দুইটা অনেক দূরে চলে গেছে আমাদের এইটা আস্তে 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 পিছে আইয়া আমরা বাইরে ইয়া আমরা অনেক পিছনে পড়ছি তো যাইতে 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 পালের হাট পালের হাট যাই ওইখানে জিজ্ঞেস করলাম বলছে ওনা ওই সোজা এই জায়গা দিয়া কিছু তেল দিয়েছিল ওনা আমাদের সাথে অনেক ক্রাশের তেল ছিল ক্রাশের তেল বাজারে দিয়া ওইখান দিয়ে ওনারা ডিজেল লইছে ডিজেল ছাড়া লঞ্চ চালাইতে অসুবিধা এইটু আমরা শুনছি যে তেল ট্রান্সফার করছে ওনা ওনারা সোজা হিসে গেছে বগা বগি সুন্দরবনে ঢোকার যে চ্যানেল ওইখানে স্মরণ করলাম তা আমরা ওই আমাদের ওই বোটালা চেনে ও আবার এই এলাকারই লোক তা আমরা গেছি আমরা যাই দেখি ওনারা ভাত খায় কীভাবে জানি রান্না টান্না করছে আমরা ওইখানে ডাইল ভাত কিনে জানি খাইলাম আমরা এইখানে আসার সময় আমরা আরও একটা কার্ডবোর্ড পথে পাইছিলাম তখন ওইটারেও আমরা ধরলাম ওই ওইটাকেও আমরা হাইজ্যাক করলাম ওই বোটালারা এখানে আসছে আমাদের খুব হাতে পায়ে ধরল টলল তখন মধ্য বাইরে জিজ্ঞেস করলাম মধ্যে ওইটা কী করবো বলছে এটা ছাড়িয়ে দাও তখন আমরা এইটা ছাড়িয়ে দিলাম তখন আমরা এই তিনটা বোট নিয়ে ইন্ডিয়ার পথে সোজা একটা পথে যাইতাম সেটা আমরা যাইতে পারলাম না রাত্রে দেখি জাহাজ মঞ্জু ভাই বললেন এটা প্রসর নদী এখানে পাকিস্তানি জাহাজ আছে নেভাল আমরা দাম ওই রাত্রে আর আমরা জঙ্গলের মধ্যেই থাকলাম পরে দিনের বেলা মঞ্জু ভাই আবার ম্যাপ ট্যাপ দেখা আবার ভিতরে ঢুইকা অন্য রুটে আমাদের নিয়ে গেল তাতে একটু সময়ও বেশি লাগছে আমরা ইন্ডিয়ান টেরিটোরির ভিতরে ঢুকে গেলাম কিছুদূর গেলে পরে নদীর ডাইন পারে বিএসএফের চেকপোস্ট মঞ্জু ভাই আমাদের বলল যে রাইফেল টাইফেলগুলা আমরা লঞ্চের খোলের নিচে দাও ওরা যেন না দেখে আমরা ইন্ডিয়ার ভিতরে ঢুকে গেছি বিএসএফ আসতে পারে লঞ্চের খোল টোল জাগাইয়া লঞ্চের ওই যে মাল রাখার জায়গার ভিতর দিয়া ভিতরে নিয়ে রাইফেল টাইফেল যা ছিল সব ভিতরে থুয়ে দিয়া অব বিএসএফ ঠিকই আমাদের দাঁড় করাইছে আমরা দাঁড়াইছি তবে বিএসএফরা যাওয়া যায় আসলে মঞ্জু ভাই তাদের সাথে কথা বলছে যে আমরা গভর্নমেন্টের অনুমতি আছে আমরা এখানে যাব আমরা হাসনাবাদে যাব ওরা ওদের ওয়ারলেস মেসেজে যোগাযোগ করছে যোগাযোগ করিয়ে জানছে যে আমরা পারমিটেড ওইখানে যাওয়ার জন্য এরপরে আমাদের লঞ্চ ছাড়ছে আমরা লঞ্চ নিয়ে যাই হাসনাবাদে ঘাট করি আমরা যাইয়ে দেখি আমাদের আগে ওইখানে একটা লঞ্চ আছে যেটা আমাদের মেজর সাহেব গেছিলেন মেজর জলিল সাহেব উনি এবং ক্যাপ্টেন হুদা মঞ্জুবের ছোট ভাই ওনারা কিছুদিন আগেই ওইখানে গেছিলেন আর্মস কালেক্ট করার জন্য পয়লা মেয়েটি আমরা হাসনাবাদ ঘাটে গেছি ওইখানে আমরা দশ বারো দিন আমাদের থাকতে হয়েছে ওইখানে আমাদের ছোটোখাটো একটা ট্রেনিং দিছে এই এক্সপ্লোসিভ আমরা যারা তো রাইফেল টাইফেল তো আমাদের দরকার নাই আর এক দলে দেখলাম আমাদের লঞ্চে কিছু রসদাইতে আছে কোথা দিয়ে আসে জানি না তবে আসতে আসে লোকে এই ঢুকাই দিতে আসে ভরতে আছে তার ভিতরে আছে ইন্ডিয়ান অয়েল ডিজেল আছে পেট্রোল আছে তারপরে চাউল আছে তারপরে বাজার আছে আর্মস এমিনেশন আছে কিছু এই যা দুইটা লঞ্চে বোঝাই দিতে আছে তা আমরা জানি না আমাদের যাইতে হবে দশ দিন বারো দিনের মাথায় আমাদের বলছে আজকে আমরা যাব আমাদের লঞ্চ আসছে বিএসএফের শিপ আমাদের গাইড করিয়ে বাংলাদেশ সীমানার মুখে এসে দাঁড়াইছে তখন সাড়ে সাতটা আটটা টাটটা বাজে ওই জায়গায় নেভাল অফিসার আছে তারা আমাদের বিদায় দেবে এক লঞ্চে মেজর জলিল সাহেব তার সাথে ওই আর্মির লোকজন ওই ভোলার সিন্ধিক টিন্দিক উদর টন্দুক যারা আছে আর্মি আর আমাদের লঞ্চে আছি মঞ্জু ভাই মহিউদ্দিন ভাই তারপরে আমরা যারা আছি ডাক্তার আসি খুলনার এক ভদ্রলোক আরও কয়েকজন আমরা আমাদের সাথে স্মল আর্মস এই স্টেট গান রাইফেল দিকসব আর এক লঞ্চে আমাদের এইখানে কয়েকটা সাহসী যেমন মাইনুল ওরা আছে আর মেইন লঞ্চ হইল ওইটা যারা ফাইন দিতে পারবে এই নিয়ে আমরা বাংলাদেশের মধ্যে ঢুকছি ওরা বিদায় দিয়ে দিছে বিয়েছে বাংলাদেশ আমরা যখন ঢুকছি তখন আমার মনে আছে রাত্রে ডাইন সাইটে জঙ্গল ফরেস্ট বাম সাইটে মানাল বলে ওরা পার মানুষ গ্রামের ভেরি ওইখান দিয়ে খালি টর্চ লাইট মারতে আসে এইরকম টর্চ লাইট টর্চ লাইট দিয়ে এইরকম আমাদের তাতে পরে যেটা জানছি ওদের টর্চ লাইট মারার অর্থ ছিল আপনারা দাঁড়ান দাঁড়ান কথা শোনেন কি বলি শোনেন আমরা শোনে নাই একটা রডের চেয়ার ওই যে ব্যাট দিয়ে বলে না রড ওই রডের চেয়ারের সামনে মঞ্জুবাই বসা লঞ্চের সামনে আর 
লঞ্চ তার পাশে ফ্লোরে আমি বসা আর আমাদের ওই যে লঞ্চ মাস্টারের পাশে একটা ফ্লোরা হয়েছিল তো মাস্টার বসতে পারতো না যে সুখানি মঞ্জু ভাই আমার বলছে যে মানে আমাদের মাস্টার সাহেবের তো খুব কষ্ট করে লঞ্চ চালাইতে আছে ওনার একটু চা খাওয়া যায় আমাদের খাবার দাবার ছিল আমাদের লঞ্চে রসদ এবং এইটার দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমাকে আমাদের সাথে এই যাওয়ার সময় এইসবের দায়িত্ব ছিলেন মোস্তফাবাই তো আমরা তখন আসি তখন মোস্তফাবাই ছিলেন না আমাদের সাথে মোস্তফাবাই ছিলেন ওই লঞ্চে কি চাটা খাইবে আর কি কতক্ষণ পরে এই তো গ্রাম দিয়ে দাঁড়াইতে বললো আমরা দাঁড়াইলাম না কতক্ষণ পর মঞ্জু ভাই আমার বলে কি মানে এখন ওনার মুখটা কেমন আমি জানি না উনি বলতে আছে যে মানে এখন যদি সামনে কিছু বাঁচত তাহলে একটা বোঝা হইত বোঝাবুঝি হইত এই কথা বলছে আর কি ডাইন সাইড দিয়া সার্চ লাইট জ্বলছে ওই সামনে দিয়া নেভির সার্চ লাইট আমাদের উপরে বাঁচছে পিছনে কিন্তু নেভির আর একটা লঞ্চ আছে তারা কিন্তু কিছু কোনো কথা বলে না জঙ্গলের ভিতরে নেভাল শিপ গানবোট আমরা তাদের সামনে দিয়ে আসছে কিছু বলে না যেই অন্য গানবোটের সামনে আসছি তখন তারা লাইট জ্বালাইছে আর পিছন দিয়ে ওইটার লাইট জ্বালাইছে মেজর জলি সাহেবের টানে মঞ্জু ভাই বলল কি সারে গেলে সে বাই ঢুকেই দাও মঞ্জু ভাই বাই চর সারে এরকম লাইট জ্বালায় নে বাই জ্বালায় নে বাই জ্বালায় নে বাই যে দাঁড়াও 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 মঞ্জু ভাই বলল বাই চড়াই দেয় সারে সে বাই চড়াই দিল টপার টপ কেউ না কিছু বলা লাগলো না আমাদের মধ্যে দিয়ে সবাই নামবে বলে আমার লঞ্চে ওই মেজর জলিদ সাহেবের মেন ম্যান আছে আলী আহমদ লঞ্চটা যখন ইঞ্জিন চালু আছে চালাইয়ে চালু অবস্থায় উঠাই দিল সবে এই চালু অবস্থায় জানলা দিয়ে লাভ দিলাম ওই লঞ্চে লেডিস কেবিনের ভিতরে দুইটা রাইফেল আমি রেডি করে রাখছিলাম যে একটা ফুরাইলে আর একটা চালাবো আমি দুইটা না একটা রাইফেল লইয়া আমি লাভ দিয়ে পড়লাম লঞ্চে কিন্তু কেউ নাই আমি লাস্ট ব্যক্তি নামছি আমি জানতে দেখি আলী হাবা ধরতে পারে না বেরি তহ আর আমি যে তার পাশা ঠেলা দিয়া জাগাইয়ে দেবো ওই সময় দেখি শ্বাস লাইট আমার গায়ের উপরে লঞ্চের উপরে তাতে আমার গায়ের সাদা গেঞ্জি চিনা যায় তখন আমি আবার ব্যাক করলাম নিচে নামলে গেঞ্জিটা খুললাম গেঞ্জিটা খুললে ওইখানে ফালাইয়ে তুইয়া এই যাইয়া আলী হাম এক হাতে রাইফেল আর এক বাঁ হাতে আলী আহমদের ঠেলা দিয়া ওপার ফালাইয়ে দিছি ভেরের উপরে এই আমিও যাইয়া ওপার গেলাম ওপার যাইয়া নিচে পড়লাম নিচে পড়িয়া কত দূর দৌড় দিয়ে গেলাম সামনে যাইয়ে দেখি আমাদের লোকজন অনেক লোক গ্রামের ভিতরে আর ওদের শ্বাস লাইটটা গায়ের উপরে আর পড়ে না এই দেখি সেলিং শুরু হয়ে গেল এই বড় বড় কামানের গোলা আমাদের মাথার উপর দিয়ে যাইতে আসে শুধু ওই ভেদির কারণে আমাদের গায়ে লাগে না আমরা হইলে আমরা সব ওই জায়গায় ফিনিশ হইতাম কিছুক্ষণ পরে আওয়াজ পাইলাম যে ওইটা মেজর জলিল সাহেবের ওইটা ওরা পারে নামছে ওরা পারে নামবে পারে ওরা শিল্টার পাইছে ভালো পাইছে ওদের কাছে হাইয়েস্ট আছে হইলো এল এম সি এছাড়া আর কিছু নাই এই দিয়ে তারা তারা আমাদের কাছ দিয়ে একটু দূরে তারা ওইখান দিয়ে কাউন্টার দিতে আসে তাতেও আমরা বুঝলাম যে সম্ভব নয় জায়গায় এই আমরা ওই জায়গার ভিতর দিয়া অন্ধকারের ভিতরে অন্ধকার অন্ধকারের ভিতরে কেউ না কেউ না খুঁজে খুঁজে পাইয়া একটা গ্রুপ তৈরি হইলাম এই গ্রুপটায় আমরা হইলাম ষোলো জন না সতেরো জন সেটা মঞ্জু ভাই অয়দ্দিন ভাই আমাদের সাথে ছিলেন আর একটা গ্রুপ ওই জায়গায় হইল ষোলো জন না সতেরো জন যেটা তারা পরবর্তীতে ধরা পড়ছে এই আর একটা গ্রুপ হইছে ছয় সাত জনার তারা এই সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে ভাসতে ভাসতে বরিশাল পর্যন্ত আসছে পরে যেটা শুনছি ওই শামুটা মোহদের ওই নাজেম বাবুচি টাবুচি ওদের একটা গ্রুপ আমরা আবার ভারতে গেছি আমাদের দুই দিন দুই রাত্র লাগছে এই গ্রামের ভেতর দিয়ে বাইরে যাই তো ওই রাত্রে আমরা একটা বাড়িতে ছিলাম নদীর পারে মঞ্জু ভাই বললো এখানে কষ্টগুলো রাখো একটা কুডার ভেঙে ছিল এই কুডার ভেঙে তল দিয়া ভিতরে কুডার ভিতরে আমরা আমাদের অস্ত্র অস্ত্র রাইখে আমরা নিরস্ত্র হয়েছি সকালে ওই অস্ত্র অস্ত্র রাইখেই আমরা রওনা দিছি রওনা দিয়ে ভারতের দিকে যাব আবার যখন রওনা দিছি তখন ওই গ্রামের ভিতরে পিস কমিটি ছিল পিস কমিটির লোকজন এই লাল ফিতা আলা দেখছি আসছে আমাদের ধরতে আমাদেরকে ধরিয়া ওই জায়গায় আটক করবে কিন্তু আমরা যেহেতু লোক বেশি এই জন্য ওরা একজন দুজনে আমাদের কিছু করতে পারে নাই আমরা একটা নৌকা দিয়ে ছোট একটা খাল 
পারই আমরা 16 17 জন চলে আসি হাইটা বিকাল বেলা আর থেকে একটা জায়গা একটা যা একটা বাড়িতে আমাদের এরকম বসাইছে বসাই অনেক ক্রস আর্গুমেন্ট এই আর্গুমেন্ট ওই আর্গুমেন্ট এই সব করিয়া যাইও এই জায়গা দিও পারই গেলাম আমাদের বোধহয় মঞ্জু ভাই ও কিছু টাকা টাকা দেওয়া লাগছিল হয়তো তারা অফিস কমিটি দিয়া আমরা এই জায়গা দিয়ে চলে আসলাম এই রাত্র আমরা একটা বাড়িতে আশ্রয় নিছি মনে আছে ওই বাড়িতে বারান্দা টারান্দা মিলেই আমরা থাকছি সকাল হইলে আবার এরকম এক জায়গায় সেখান দিয়েও আমরা সরিয়ে আসছি দুপুর বেলা একটা এমন একটা জায়গায় যেখান দিয়ে আর কোনো উপায় নাই বড় একটা কাছারি ঘর সেই কাছারি ঘরের ভিতরে আমাদের সবাই ধরছে এই জায়গায় কোনো সার্কুমেন্ট চলতে আছে ওই পিস কমিটির লোকজন আমরা এই জায়গা দিয়ে সবাই এই সমস্ত জবাব টবাব দিয়ে আমরা এখান দিয়ে সন্ধ্যার দিকে বাইরে এসে আমরা রাত্রে ঠিক নদীর পারে আসছে ইসামতি নদীর পারে আসছে ওপারে দিয়ে একটা সিপ দিয়ে নৌকিতে নৌকায় আমরা ওই নৌকায় পার হইয়া আমার মনে আছে আমি ফার্স্ট ফার্স্ট ট্রিপ তিন ট্রিপ দিছি ফার্স্ট ট্রিপে আসছি মঞ্জু ভাই বোধহয় আসছে মাঝখানের পরের ট্রিপে তো আমি আইয়া নদীর পারে যখন ইন্ডিয়া পুষছি মনে হইল কি যে আবার নতুন একটা জীবন পাইলাম এই আবার ওই পারে দাঁড়াইছে নদীর পারে ওনারা আসবে এই জন্য দাঁড়াই রয়েছে মঞ্জু ভাই যখন আসছে সবাই নিয়ম আমরা উপরে উঠছি উপরে উঠলে দেখছি একটা গ্রাম্য বাড়ি নদীর পারে তিন চারটে ঘর এক জায়গায় চুলা জ্বলতে আছে আর ওই ঘরের বাড়িতে চুলা এবং ওই জায়গায় জিলা পিবাস দিয়ে আছে ওই বাড়ির ভিতরে আমরা সবাই ঢুকছি তো আমরা ওইখানে সবাই ক্ষুদার্থ তো সবাই খাইছি খাইয়া রাত্রটা আমরা ওই জায়গায় ছিলাম সকালে লঞ্চ আসলে ওই লঞ্চে আমরা সবাই উঠছি এটা আমরা নামছি হিঙ্গলগঞ্জ হিঙ্গলগঞ্জ নামিয়া ওইখান দিয়ে আমরা গাড়ি ধরছি আবার হিঙ্গলগঞ্জ দিয়ে হাসনাবাদ কাছে আবার আমরা হাসনাবাদ সেই নদীর পাঁচ জায়গা দিয়ে রওনা দিছিলাম সেই জায়গায় আসছি সেখানে এসে দেখি সেই পিএলডি ফোর লঞ্চ সেই লঞ্চে হিরুবাই সেই ভাবি টাবি তারা সবাই ওই জায়গায় আছে আর একটা কাঠবোর্ডিং যারা মেজর সাহেব আগে নিছিলেন সেটাও আছে আমাদের বললো কোনো আমরা জানি তোমরা তোমরা যে পথে তোমাদের দুর্ঘটনা হয়েছে সব জানছি তোমরা আসো এই ওঠো এই আমরা আবার এখানে উঠলাম এখানে উঠতে একদিন আমরা ওইখানে একদিন না দুই দিন আমরা থাকলাম লঞ্চে আর মেজর সাহেবকে নিয়ে গেল ব্যারাকপুর জানছি যেটা ব্যারাকপুর ইন্ডিয়ান আর্মির ক্যান্টনমেন্টে ওনাকে একটু সন্দেহ ওই তারা করছিল যে উনি থাকা অবস্থায় দুইটা লঞ্চ সহ পাকিস্তান আর্মির সাথে আমরা মাইক খাইলাম এটা কি উনি ইচ্ছা করিয়ে করাইছে নাকি আদৌ আমরা ইসের ভিতরে পড়ছি এটা জানার জন্য তার এনেছে একটু আমরা শুনছি ওই জায়গায় পরে দেখছি যে উনি আসছে ওই জায়গায় দিয়া আল্লাহর ইচ্ছায় মুক্ত হইয়া নির্দোষভাবে এবং আসছেই আমাদেরকে বলছে যে এই জায়গায় একটা বাসা ভাড়া করো তোমরা এই জায়গায় আমরা দেখছি এই আমরা যাইয়া ওই জায়গায় ওই 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 জায়গায় উঠছি ওই জায়গায় একদিন বা দুই দিন ছিলাম মনে আছে পরে আমাদের ডাকছে আমাদেরকে বলল এই টেম্পুটা ভাড়া করো ওইটা আমাদের দিল ওইটার ভিতরে কয়েকটা তাবু আমাদের দিল আর আমাদেরকে বলল এইটা নিয়ে তোমরা এই গাড়ি নিয়ে যাবে তকিপুর স্কুলের মাঠে যাও তকিপুর স্কুলের মাঠে যাইয়ে তোমাদের সুবিধা মতো জায়গায় তোমরা এই তাবু ভালো এই জায়গায় হবে আমাদের ক্যাম্প মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ক্যাম্প আমরা ওই কয়জন আমি বসা টাক্কা আরও কয়েকজন আমরা ওইখানে গেলাম ঠিকই আছে স্কুলের পশ্চিম দিকে একটা পুকুর আছে পুকুরের পারে এমন জায়গায় আমরা দেখছি যে জায়গা দিয়া পানি টানি সরবরাহ কাছে হবে অস্থায়ী পায়খানা তৈরি করতে হবে সেইটা কোথায় হইতে পারে এই সমস্ত দিক লক্ষ্য রেখা গিয়ে লক্ষ্য রেখা আমরা ওই জায়গায় ক্যাম্প তৈরি করি দুই চার দিনের ভিতরেই আমরা দেখলাম একজনের নাম মনে আছে দুইজন একজন ক্যাপ্টেন আর একজন লেফটেন্যান্ট ইন্ডিয়ান আর্মির আসছে ক্যাপ্টেনের নাম ক্যাপ্টেন এ পি সিপাহা আমার মনে আছে আমাদের এই ক্যাম্পে জয়েন করলেন আর আমরা তাবুগুলো ফেললাম আস্তে আস্তে রিটায়ার্ড আর্মির কিছু লোকজন আমাদের সাথে আসলো জয়েন করলো এই আস্তে আস্তে এই একটা তকিপুরে একটা মুক্তিযোদ্ধার তক ট্রেনিং ক্যাম্প সৃষ্টি হলো পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে আরও বিভিন্ন এলাকায় এরকমের বহু ক্যাম্প সৃষ্টি হয়েছে এবং এখানে সবাই মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেনিং আমি অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়ান আর্মির ঠিক কোনো ট্রেনিং আমার দরকার হয় নাই আমি ওইখানেই বরং ট্রেনিং যারা দিতে যাবে তাদের 
ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম কোন ব্যাচ যাবে কোন ব্যাচ আসবে কারা কোথায় থাকবে এইটা আমি করছি তকিপুর ক্যাম্পে আপনি দেশে ফিরলেন তো স্বাধীনতার পরে দেশে ফিরছি স্বাধীনতার পরে না ডিসেম্বর মাসে আমরা সাতক্ষীরা স্বাধীন করার পরে একদিকে সাতক্ষীরা স্বাধীন হয়েছে আর একদিকে আমরা বরিশালের জন্য মুখ করছি বরিশাল ফল করলো কখন বরিশাল করছে আটই আট তারিখ করছে অ্যাকচুয়ালি আট তারিখ আমরা পথে ছিলাম আমরা বরিশাল যে ফল করে ওইটা আমরা সম্পৃক্ত হইতে পারি নাই আমরা পরবর্তীতে ওয়াবদায় তারা তাদেরকে ফল করাই এই বরিশাল সরকারি বালিকা বিদ্যালয় উনিশশো একাত্তর সালে সেই যুদ্ধকালীন সময় প্রথম সচিবালয় এখানে তৈরি হয়েছিল বরিশাল এক মাস মুক্ত ছিল এই এক মাস এই জায়গায় সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ভিতরে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত সামরিক প্রধান ছিলেন মেজর জলিল সাহেব ও বেসামরিক প্রধান ছিলেন নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সাহেব বিচার বিভাগীয় প্রধান ছিলেন অ্যাডভোকেট আমিরুল হক চৌধুরী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান ছিলেন বারেক সাহেব জালাল সর্দার এরকম বিভিন্ন সচিবালয় তৈরি হয়েছিল এখানে